Hello there. Welcome to the Information System Analysis and Design course. And in this tutorial, we are going to see how we can use the dummy activities in an activity on arrow diagram. And we will also explore some cases that will lead us or force us to apply the use of dummy activities in an AOA diagram. In the previous tutorial, we have learned about the classification of part diagrams. There are two kinds of part diagrams, activity on node and activity on arrow diagrams. And in the characteristics of activity on arrow diagrams, we have seen that in some special cases, we have to use some dummy activities. There is no use of dummy activities in activity on node diagrams. So we will explore the use of dummy activities and what are the cases or when we should add the dummy activities in an activity on arrow diagram. So at first, let's look at some characteristics again of activity on arrow diagrams. Activity on arrow diagram amra dummy activity use korbo. Activity on node diagram e amader kakhon e dummy activity use korte hobe na. So activity on arrow diagram e amra dummy activity keno use korbo. Shetar shathe related hotse activity on arrow diagram e kichu basic rules. Eta rupor base kori hotse amra kichu case dekbo. Je shomosto case amra activity on arrow diagram e dummy activity use korte parbo. Okay. So the basic rules for activity on arrow diagrams are tasks are represented as arrows or that activity by task gula ke amra arrow diya prokash korbo. Nodes represent the start and finish points of tasks. Node diya amra putthik activity start among ending prokash korbo. Pura activity on arrow diagram and juno there is only one overall start node and there is only one overall finish node. And lastly a very important characteristics is that two tasks cannot share the same start and end node or that ekadhik task kokhonoi ekta same start ebong ending node pair ke share korte parbe na just like in this figure ekhane b ebong c ei dui ta activity tader predecessor hocche a ebong d er predecessor hocche b ebong c or that b ebong c j point e shesh hobe shei point theke d shuru hote parbe now the thing is ekhane je kotha ta bola ache seta hocche two tasks cannot share the same start and end node ekhane b ebong c dui ta alada alada task same starting node ebong ending node pair ke orthat starting node ending node er ekta jora seta dui ta alada alada task er modhe share hocche b er starting point ebong ending point c er starting point ebong ending point er sathe hubuhu mile jacche so ei type er scenario amar activity on arrow diagram e ami rakhte parbo na ebong ei type er scenario er khetrei amake dummy activity use korte hobe okay so these are the very basic characteristics of activity on arrow diagram and this will be needed to understand why we will use the dummy activity. So now let's take a look at the definition of dummy activities. What is dummy activity? Sometimes it is necessary to insert dummy activities whose duration is zero in order to maintain the clarity of the diagram and the precedence relationships between activities. So dummy activity hoche shei somosto activity jate duration zero ebong basically ederke diagram e add kora hoy hoche diagram er clarity ta ke maintain korar jonno ebong activity gular moddhe je precedence relationship ache seta ke maintain korar jonno to preserve the precedence relationship between activities in activity on arrow part diagrams each activity must be uniquely identifiable by its start and end nodes activity on arrow part diagram e prottekta activity ke ami jate uniquely identify korte pari sei activity tar start ebong ending node diye orthat ekta starting node ebong ending node er jora jate je kono ekta task er jonno byabohar kora hoye thake prottekta task ke jeno ami tar starting ebong ending node diye identify korte pari but however sometimes multiple tasks have the same predecessors and same successors orthat amra throughout the project e emon kichu activity pabo जार जर प्रेडेसर सकसेसर सेम होते अर्थात एक बा एकाधिक एक्टिविटर एक बा एकाधिक प्रेडेसर थे एक्टिविटी थे एक बा एकाधिक सकसेसर क्रिएट होते विस्तारित कि मध्य देख ओके so now let's take a look at some cases where we have to come to the point that we have to use dummy activities to maintain the clarity of the diagram and to maintain or preserve the precedence relationship among the activities okay so let's take at the first case a task should be uniquely identifiable from its start node and 
ফিনিশ নোট আমরা কিছুক্ষণ আগে যেটা দেখে আসলাম যে একটা টাস্ক সেটাকে অবশ্যই আইডেন্টিফায়েবল হতে হবে তার স্টার্ট নোট এবং এন্ড নোট দেখে এটার একটা মিনিং হচ্ছে দিস মিনস দ্যাট টু অর মোর টাস্ক ক্যান নট শেয়ার দ্য সেম স্টার্ট অ্যান্ড ফিনিশ নোটস অর্থাৎ একটা স্টার্ট এবং ফিনিশ নোডের জোড়া বা পেয়ারকে একাধিক টাস্ক কখনো শেয়ার করতে পারবে না যদি এমন কোনো সিচুয়েশন অ্যারাইজ হয় যে একাধিক টাস্কের স্টার্টিং পয়েন্ট এবং এন্ডিং পয়েন্ট এক হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ডামি অ্যাক্টিভিটি আমাদেরকে ডায়াগ্রামে ইউজ করতে হবে যেমন এই কেসটার ক্ষেত্রে এটা আমরা কিছুক্ষণ আগেও দেখে আসছি যে বি এবং সি এই দুইটা অ্যাক্টিভিটির প্রেডেসেসার হচ্ছে এ এবং এই দুইজনেরই সাকসেসর হচ্ছে ডি অর্থাৎ ডি এর প্রেডেসেসার হচ্ছে আবার বি অ্যান্ড সি সো এ যে পয়েন্টে শেষ হচ্ছে সেই পয়েন্ট থেকে বি এবং সি দুইজনই শুরু হচ্ছে এবং যেহেতু ডি এর প্রেসিডেন্স বি এবং সি দুইজনই সো বি এবং সি কে একটা পয়েন্টে শেষ হতে হবে যাতে সেখান থেকে ডি এর কাজটা শুরু হতে পারে সো এই সিনারিওর ক্ষেত্রে বি এবং সি এর স্টার্টিং পয়েন্ট সেম যেটা নোট নাম্বার টু এবং বি ও সি এর এন্ডিং পয়েন্ট থ্রি সো এখানে সেম হয়ে যাচ্ছে তাদের স্টার্টিং পয়েন্ট এবং এন্ডিং পয়েন্ট দুজনের ক্ষেত্রেই সো এই ক্ষেত্রে আমাকে ডামি অ্যাক্টিভিটি ইউজ করতে হবে সেখানে যে কনফ্লিক্ট অ্যারাইজ হলো সেটা হচ্ছে টাস্ক বি অ্যান্ড সি হ্যাভ দ্য সেম স্টার্ট অ্যান্ড ফিনিশ নোটস Okay, so how can we solve this? Inserting a dummy activity can ensure that multiple tasks have different successors. So, here we have done this problem. So, here we have a new node is inserted to give C a different finish node to B. Or, that B two is the start of three. So, we have B to be unchanged. C activity is the two number node. The start of three is the start of three. So, we have to insert a new node. We have to insert a new node. Number four. We have to insert a new node. চার নাম্বার নোট থেকে তিন নাম্বার নোডের দিকে আমরা একটা ডামি অ্যাক্টিভিটি অ্যাড করব দেন তিন নাম্বার নোট থেকে আমরা ডিকে শুরু করে পাঁচ নাম্বার নোডে শেষ করব সো এখানে কাজটা করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ডি এর যে প্রেসিডেন্স রিলেশন বি এবং সি সেটা কিন্তু প্রিজার্ভ থাকছে অর্থাৎ বি এবং সি কে যেহেতু আমি একটা নোট থেকে শুরু করে অন্য আরেকটা একই নোডে শেষ করতে পারছি না সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব বি এবং সি দুইজনের এন্ডিং পয়েন্ট আলাদা রাখবো দেন সি এর এন্ডিং পয়েন্ট থেকে বি এর এন্ডিং পয়েন্টের দিকে আমরা একটা ডামি অ্যাক্টিভিটি অ্যাড করব এখানে ডামি অ্যাক্টিভিটির ডিরেকশানটা চার থেকে তিনের দিকে তার কারণ হচ্ছে আমরা যদি তিন থেকে চারের দিকে দিতাম দ্যাট উড মেক নো সেন্স সেক্ষেত্রে যে ভুলগুলো হতো সেটা হচ্ছে দুই থেকে একটা অ্যারো চারে এসে শেষ হচ্ছে যেটা সি কে ইন্ডিকেট করছে তিন থেকে একটা অ্যারো যদি চারের দিকে আসে যেটা একটা ডামি অ্যাক্টিভিটি আসার পরে যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে চার থেকে কিন্তু কোনো অ্যাক্টিভিটি শুরু হচ্ছে না সো এখানে কিন্তু আমরা স্টাক হয়ে যেতাম এবং আমরা যদি ডামি অ্যাক্টিভিটির দিকটাকে তিন থেকে চারের দিকে রাখতাম সেই ক্ষেত্রে আমার প্রেসিডেন্স রিলেশনটা চেঞ্জ হয়ে যেত অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে ডি এর প্রেডেসেসার হিসেবে শুধু কাজ করতে হচ্ছে বি বাট আমাদের ডি এর প্রেডেসেসার হচ্ছে বি এবং সি দুইজনই সো অ্যাক্টিভিটি গুলাকে এমন নোডেই শেষ করতে হবে যেই নোড থেকে তাদের সাকসেসার শুরু হচ্ছে অর্থাৎ অ্যাক্টিভিটি গুলাকে এমন ভাবে কোনো একটা নোডে শেষ করতে হবে যেই নোড থেকে তাদের সাকসেসার কাজ করা শুরু করবে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা ডিরেকশানটা চেঞ্জ করে তিন থেকে চারের দিকে দিতাম সেক্ষেত্রে আমাদের ভুল হতো এবং আরও কিছু প্রবলেম অ্যারাইজ হতো সো দিস ইজ ওয়ান কেস যখন দুইটা আলাদা আলাদা অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে স্টার্টিং পয়েন্ট সেম হয়ে যাবে এবং এন্ডিং পয়েন্টটাও যখন তাদের মধ্যে সেম হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমাদের প্রবলেম অ্যারাইজ হবে তখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে দুইটা অ্যাক্টিভিটির এন্ডিং পয়েন্টকে আলাদা আলাদা করে এবং এমনভাবে একটা ডামি অ্যাক্টিভিটি অ্যাড করতে হবে যাতে পরে তাদের সাকসেসারের সাথে তাদের যে প্রেসিডেন্স রিলেশনশিপটা আসে সেটা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সো দিস ইজ ওয়ান কেস 